മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ റിവ്യൂസ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആമസോൺ പ്രൈം എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിലീസ് ആയ കന്നഡ കോഡ് ഡ്രാമ ഫിലിം ഇല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിമിന്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പൊന്മകൾ വന്നാൽ ഗുലാബോ സിതാബ് പെൻകിൻ സൂഫിയും സുജാദയും ഈ നാല് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നൊരു ആമസോൺ പ്രൈം എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിലീസ് ആണല്ലോ ഒരു കോഡ് ഡ്രാമ ജോണൽ വന്നൊരു ഫിലിമാണ് മുന്നേ വന്ന പൊന്മകൾ വന്നാലും ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ അതേ ജോണൽ വന്നൊരു ഫിലിമായിരുന്നു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഫിലിമിനെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നു സോ ലോ എന്ന കന്നഡ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി റിവ്യൂ പലതവണ പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഫിലിമിൽ പറഞ്ഞതെങ്കിലും വലിയ പുതുമുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഫിലിം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്ദിനി എന്ന ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് മൂന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ഒരു ക്രൈം ബേസ് ചെയ്ത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് കേസ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് സി ബി ഐയുടെ കയ്യിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രിമൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിലിം പോകുന്നത് റിപ്പീറ്റേറ്റിൽ സബ്ജക്റ്റിൽ വന്നൊരു ഫിലിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് വൈസ് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറയാം പൊതുവെ കോഡ് ഡ്രാമ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിമൈസ് തന്നെയാണ് ഈ ഫിലിമിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പലർക്കും ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ കുറേ വട്ടം പല ലാംഗ്വേജിലും ഫിലിംസ് കണ്ട കാരണം ഒരു ക്ലീശ ഫീൽ പലയിടത്തും തോന്നിയേക്കാം പിന്നെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാണ്ട് ഒരു റീയൂസ് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താൽ പിന്നെ ക്ലീശ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ ക്ലീശ എന്ന രീതിയിൽ ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില ടെക്നിക്കൽ സൈഡുകൾ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഈ ഫിലിമിൽ എനിക്ക് തോന്നി അതെന്താന്ന് അടുത്ത ബാങ്കിൽ പറയാം ഒരു സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഫിലിമിൽ വെറുതെ കുറെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഹ്യൂമർ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഫിലിം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ വെറുതെ കുറെ കോമഡികൾ സൈഡിലിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും തോന്നിപ്പിക്കാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഓപ്പണിംഗ് സെഗ്മെൻസിലെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തന്നെ നല്ല ഡൗണായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിച്ച് ഫെയിലാവാൻ ഇടയ്ക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ സ്വയമായിട്ട് ലൗഡായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എൻ റിയലി ഫണി പിന്നെ കോർട്ടിലെ ജഡ്ജ് കുറേ ഹ്യൂമർ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും കണ്ടിട്ടാവാതെ ഫെയിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ തീരെ നിലവാരമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ ഹ്യൂമേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പലയിടത്തും ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഫ്ലോയെ അത് ബാധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന കോമഡികൾക്കൊക്കെ ഫുള്ളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റിയാണ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരിടത്തും ഈ ഫിലിമിലെ ഹ്യൂമേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ല ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഫിലിമിൽ പലയിടത്തും കോമഡികളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നല്ല രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൺവാണ്ടഡ് ഹ്യൂമേഴ്സ് ഒഴിച്ചു നോക്കിയാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ല സസ്പെൻസ് പോയിന്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുവരെ ഓക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിന് ശേഷം സസ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഓവറോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിളിറ്റി നൈസ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ക്ലൈമാ സെഗ്മെൻസിലൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു പൊന്മകൾ വന്നാൽ ഈ ഫിലിമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡീസൻറ്റ് സസ്പെൻസുകളും കൊള്ളാമായിരുന്നെങ്കിലും ഓവറോൾ ആ ഫിലിം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു കണക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഫിലിമിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലോ എന്ന ഫിലിമിന് ഇല്ലാത്തത് പ്രിറ്റബിളായിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടും അനാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് സെഗ്മെൻസൊക്കെ കയറി വരുന്നത് കാരണം ഫിലിം ടോട്ടലി ഒരു നല്ല പേസിലല്ല പോകുന്നത് അതാണ് പ്രധാന ഇഷ്യൂ രാഗിനി പ്രജ്വാലാണ് ഈ ഫിലിമിലെ പ്രധാന ലീഡ് ക്യാരക്ടറിനെ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഗ്രാജുവേറ്റായ നന്ദിനി പെർഫോമൻസ് വൈസ് കുഴപ്പമില്ല തീരെ കുളമാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഡീസെൻറ്റ് രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിലിമിൽ ഞാൻ പെർഫോമൻസ് വൈസ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അച്യുത് കുമാറിനെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കന്നഡ ആക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് അച്യുത് കുമാർ പെർഫോമൻസ് വൈസ് കൊള്ളാം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഫിലിമിലെ സെഗ്മെൻസ് ഒക്കെ
സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് കേട്ടാൽ അപ്പോൾ നല്ല കോമഡി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റിംഗ് സീനൊക്കെ ഒരു ഫിലിമിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ വന്ന് എൻ്റെ മകനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെൻ്റെ മകനാണ് അതവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് സീരിയസ്ലി ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഡയലോഗ്സൊക്കെ പലയിടത്തും കേട്ടപ്പോൾ നല്ല പരാജയമായിട്ട് എനിക്ക് ഡയലോഗ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു ഫിലിം തോന്നിയിരുന്നു ലോ എന്ന ഫിലിം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടു തീർക്കാം എന്നല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഫിലിമായിട്ട് ലോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് കണ്ട കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തോന്നിയേക്കാം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളു ലോ എന്ന കണ്ണട ഫിലിം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേഖനം കൂടിയാൽ മിഴുത വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാ